السلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ زوفشہ نقوی ناظرین رمضان شروع ہوتے ہی زندگی میں ویسے تو کافی ساری تبدیلیاں آتی ہیں لیکن ایک تبدیلی جو آتی ہے ہمارے کھانے میں بھی آتی ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات صحیح کھانا یا مناسب کھانا نہ کھانے کے وجہ سے ایسیڈیٹی کانسٹیویشن جیسے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں ویٹ گین یا پھر ویٹ لاس بھی ہمارا شروع ہو جاتا ہے تو آج کے پروگرام میں ہم انہی تمام موضوعات پر بات کریں گے اور ان تمام موضوعات پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں نیوٹریشنسٹ عائشہ ناصر السلام علیکم عائشہ کیسی ہیں آپ ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں عائشہ کا میں آپ کو تعریف کراتی چلوں عائشہ ریجسٹر ڈائٹیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ ایم فل فوڈ اینڈ نیوٹریشن ہے تو آج کے پروگرام میں عائشہ ہم آپ سے بات کریں گے کہ رمضان میں ہماری ڈائٹ کیسی ہونی چاہیے اور جو کھانے ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے لیے کتنے فائدہ مند ہیں یا پھر کتنے رقصان دہ ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ہم پکوڑوں کا اور رول کا سموسوں کا کلچر بہت پاپولر ہے افطاری کے بغیر نہ ذرا ادھوری سی لگتی ہے تو میں یہی پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ رمضان میں روزے کے فوراً ہی بعد جب آپ افطاری کرتے ہیں تو ان چیزوں کا انٹیک ہماری باڈی کے لیے کیسا ہے ان کے کیا فوائد یا پھر نقصان آتے ہیں دیکھیں ہمارے یہاں نا جو افطاری ہوتی ہے اس کو ہم بہت زیادہ فیسٹ کے طور پہ لیتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ پورا دن ہم بھوکے رہے ہیں سیلف پٹی میں ہوتے ہیں اب ہم جو مرضی کھا لیں وہ ہمیں لگے گا نہیں ہرگز ایسا نہیں ہوتا فرائڈ فوڈ آپ ایک دم پورا پورا دن آپ نے میدے کو خالی رکھے ایک دم آپ اس کو اتنی کیلریز اتنی فرائڈ فوڈ دے دیں گے تو اس کے کبھی بھی کوئی فائدے تو ہو ہی نہیں سکتے نقصانات میں اس کے کیا آ جاتا ہے ایسیڈیٹی بہت بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ مسئلے رپورٹ ہوتے ہیں ایسیڈیٹی کے بلکہ پچھلے دنوں مجھے ڈبل ون ڈبل ٹو کے ڈائریکٹر صاحب ملے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں فون آنا شروع ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں ہارٹ اٹیک آ رہا ہے حالانکہ ہارٹ ایسیڈیٹی بالکل کیونکہ لوگوں نے کھا اتنا زیادہ لیا ہوتا ہے اتنا زیادہ اور پھر اگین سیلف پٹی میں ہوتے ہیں اس کے ساتھ دودھ تھوڑا ایڈ کر لو تو اور ایسیڈیٹی ظاہر ہے وہ کاز کرے گا وزن بڑھا دیتا ہے کولیسٹرول لیول کو یہ بڑھا سکتا ہے بلڈ پریشر کا جن کو مسئلہ ہے اگر اس میں تھوڑا سا بھی نمک اوپر نیچے ہو گیا تو وہ بلڈ پریشر کو بھی تنگ کر سکتا ہے مطلب ایلیویٹ کر سکتا ہے رمضان میں افطاری میں جن لوگوں کو کریونگ ہوتی ہے پکوڑوں کی سموسوں کی آئلی چیزوں کی تو پھر ان کو آلٹرنیٹ کیا ہونا چاہیے دیکھیں بہت ساری ہیلدی چیزیں اس کا آلٹرنیٹ ہو سکتی ہیں اگر پکوڑے کا دل کر رہا ہے آپ سبزیوں کے پکوڑے بنا لیں جیسا کہ بینگن کے پکوڑے پالک کے پکوڑے اب ہوگا کیا جو بینگن اور پالک ہیں وہ اتنا آئل ابزارب نہیں کرتے بیسن اصل میں زیادہ آئل ابزارب کر رہا ہوتا ہے پھر کوشش کریں اگر آپ نے صرف بیسن کے صرف بیسن کے بنانے ہیں تو آپ ایک نان سٹک پین پہ اس کو چپٹے کر کے بنا لیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو ڈیپ فرائی کریں یا پکوڑوں کو بیک بھی کر سکتے ہیں جیسے پین کیکس بنایا جاتے ہیں اس طرح سے بلکل مفن والے آپ اسی میں لگا کے تھوڑا سا آپ اس کی گریسنگ کر لیں اس کے بعد اس کو بیک کر لیں اس سے ہوگا صرف اتنا ہی کہ آپ کا جو آئل ہے وہ کم ہو جائے گا لیکن انگریڈینٹس وہی رہیں گے چیز آپ کے لیے ہیلتھی ہو جائے گی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ روزوں میں ہم پانی کا انٹیک بہت کم کر دیتے ہیں نارملی بھی ویسے اتنا زیادہ پانی نہیں پی باتے ہیں لیکن روزوں میں ہم نارمل سے بھی بہت زیادہ کم پینا شروع ہو جاتے ہیں بہت باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے سکن ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے سکن کے مسئلے جسم کے مسئلے کڈنی میں لوگوں کے پین شروع ہو جاتے ہیں اکثر تو جو ڈی ہائیڈریشن ہے اس کو ہم کون سے ڈائٹس کے ساتھ اوور کم کر سکتے ہیں دیکھیے ڈی ہائیڈریشن اس کی وجہ یہ آتی ہے آپ کے پاس ونڈو بہت چھوٹی ہے تقریباً آٹھ گھنٹے ملتے ہیں پانی پینے کے لیے اب آٹھ گھنٹے میں آپ نے آٹھ گلاس پانی پینا ہے جس میں آپ نے کھانا بھی بہت زیادہ کھا لیا ہوا ہے ظاہر ہے نیند بھی رات کا ٹائم ہے نیند بھی پوری کرنی ہے تو لوگ لوگوں کو ڈی ہائیڈریشن شروع ہو جاتی ہوتی ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے نماز سے پہلے اگر مغرب کی نماز ہے اس سے پہلے ایک گلاس پانی پی لیں اس کے بعد ایک گلاس پھر عشاء کی نماز سے پہلے ایک گلاس پی لیں ایک گلاس اس کے بعد پی لیں اور باقی چار گلاسز کو آپ بیچ میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ہائیڈریٹنگ فوڈز ہوتے ہیں جیسے کہ تربوز کا ہم سیزن ہے تربوز کا سیزن بالکل تربوز بہت اچھا اور میرے خیال میں سستا بھی ہے اگر کسی کا بجٹ کا پرابلم ہے کیونکہ لوگوں کی میں نے شکایت سنی ہے کہ اب رمضان میں تو فروٹ افورڈ ہی نہیں ہو سکتا تو تربوز ایک ایسا فروٹ ہے جو ہر کوئی افورڈ بھی کر سکتا ہے پھر ہائیڈریٹ بہت اچھا کرتا ہے بہت سارے اسکن کے لیے بہت اچھا بہت سارے وائٹمنز اس کے اندر موجود ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت اچھے ہیں پھر دوسری چیز آتی ہے سبزیاں جس میں کھیرے کھیرے بھی ایک ایسی سبزی ہے جو کہ سستی بھی ہے ہائیڈریٹ بھی کرتی ہے پیٹ بھی اس سے بھر جائے گا کانسٹیپیشن کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا تو کھیروں کا استعمال کر سکتے ہیں پھر جو غلطیاں ہم کرتے ہیں جیسے کہ چائے بہت زیادہ پی رہے ہیں چائے ڈائیور
ये साइकोलॉजिकल आपको शायद इफेक्ट दे दें कि चाहे जिस दिन मैंने पी थी उस दिन मुझे प्यास नहीं थी लगी लेकिन इसका असल जिंदगी से कोई फिजियोलॉजिकली इसका काफी डिफरेंट बिल्कुल ऐसा ही है हाँ जिनको चाय की एडिक्शन है वो अवतार से एक घंटे के बाद दम की हुई चाय पी सकते हैं फिर शहरी से कोशिश करें कि शहरी हाँ, खाने से पहले तो वो बिल्कुल एम टी स्टॉमिक ना पिए लेकिन ये है कि खाने के बिल्कुल बाद भी आप चाय नहीं पी सकते क्योंकि बेहतर ये होता है चाय और खाने के दरमियान में एक घंटे का वक्फा आ जाए और अफ्तारी में इसी तरह जैसे शहरी में हम चाय पीते हैं अफ्तारी में दूध सोडा भी बड़ा इम्पॉर्टेंट एक गज़ा होती है हमारी कि अफ्तारी के बाद दूध सोडा तो लाजमी होना चाहिए तो दूध सोडे का क्या रोल है अफ्तारी में देखिए दूध सोडा एक ऐसी चीज़ है जो आपको वाओ फैक्टर देता है इतनी शुगर आपके अंदर जाती है फिर उसके अंदर बेसिकली है तो वो एक कार्बोनेटेड ड्रिंक ना तो उस वजह से एक वाओ फैक्टर आपको मिल जाता है लेकिन असल में तो वो आपको साइड इफेक्ट्स ही देगा वजन भी बढ़ाएगा फॉस्फोरिक एसिड भी अगर आप ब्लैक कलर की ड्रिंक ले रहे हैं काली बोतल जिसको कहते हैं आप वो ले रहे हैं तो उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड होता है उसके अपने नुकसान होते हैं तो बेहतर यह है कि मैंने बताया तरबूज तरबूज का जूस आप पी सकते हैं किसी भी फ्रूट का फ्रेश जूसेस पे रहें किसी भी फ्रूट का आप शेक बना के पी सकते हैं उसके अंदर थोड़ा तुख मलंगा ऐड कर लें वो ज्यादा हेल्दी हो जाएगा फ्रेश जितना दूध का इस्तेमाल करें लेकिन फ्रूट्स के साथ करें या फ्रेश जूसेस का आप इस्तेमाल कर लें बिल्कुल तो इसके बाद हम दूध सोडे की बात कर ली चाय की बात भी कर ली अब हम आ जाते हैं जरा मीठे पे डेजर्ट भी खाने के बगैर अधूरा होता है डेजर्ट के बगैर भी तो वो लोग जिनको मीठा बहुत पसंद होता है मीठा खाने के बहुत शौकीन होते हैं और हर खाने के बाद उनको मीठे की क्रेविंग होने लग जाती है लेकिन फिर मसला ये है कि उनका वजन भी बहुत ज्यादा है वेट गेन भी होना है ज्यादा मीठा खाने से तो वो अपने इस मसले को कैसे हल करें बहुत सारे आ, कौन सी ऐसी गजाएं वो इस्तेमाल करें कि उनका वजन भी ना बढ़े और उनकी मीठे की क्रेविंग भी पूरी हो जाए देखिए बहुत सारे ऐसे डिजर्ट्स होते हैं जो हेल्दी होते हैं फॉर एग्जांपल आप खजूर को आ, पीस लें उसके साथ दो तीन अखरोट आप आ, मिक्स कर लें ग्राइंड करके आप अखरोट में मिक्स कर लें और उसके ऊपर कोकोनट यानी नारियल लगा दें बहुत अच्छा डिज़र्ट उसके आप बॉल्स बना लेंगे बहुत अच्छा डिज़र्ट बन जाएगा ये हेल्दी भी आपकी नट्स की सर्विंग भी पूरी हो जाएगी खजूर जो है उसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है रमज़ान में उसका बड़ा फ़ायदा होता है क्योंकि क्रैम्प्स नहीं पड़ने देती बिल्कुल कैलरीज उसमें इतनी ज़्यादा नहीं होती फ्रूट के हिसाब से वो बहुत अच्छी मतलब आपको एक सर्विंग दे सकते हैं डिज़र्ट के तौर पर हमेशा आप कोशिश करें फ्रूट का इस्तेमाल करें मैंगोज आ रहे हैं बहुत अच्छा डिज़र्ट वो भी बन सकते हैं आपके लिए बस थोड़ी सी माइंड की सेटिस्फेक्शन है कि चीनी आर्टिफिशियल चीनी से आप दूर हैं नेचुरल शुगर के आप पास यूज कर लें बिल्कुल शेक्स में हनी बिल्कुल आप शेक्स में हनी इस्तेमाल कर सकते हैं आप फ्रूट का कॉन्टेंट बढ़ा दें अगर फ्रूट आपने स्ट्रॉबेरी है या बनाना है वो आपने ज्यादा डाल दिया तो ना हनी की जरूरत पड़ेगी ना शुगर की जरूरत सही है तो उसके बाद ये तो हो गए वो लोग जिनका वजन ज्यादा था और उन्होंने अपने वजन को मेंटेन रखना है तो वो लोग जिनका वजन कम है ऑलरेडी नॉर्मल है और उनको बढ़ाने की जरूरत है उन्होंने रोजे भी रखने तो वो अपने वजन को मजीद कम होने से कैसे बचाएं वो हाई कैलरी फूड ले सकते हैं जैसा कि मैंने बताया खजूरें बहुत हाई कैलरी फूड होती हैं लेकिन इतनी ज्यादा कैलरीज उसके अंदर नहीं होती आप खजूरों की मोटा नहीं करती लेकिन मोट, आपको जरूरत हाँ जरूरत भी पूरी हो जाती है टू टू फोर डेट्स आप ले सकते हैं इसके अलावा नट्स बहुत अच्छी चीज है नट्स का इस्तेमाल करें फ्रूट्स का इस्तेमाल करें शेक्स का इस्तेमाल करें फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें और शहरी है तो शहरी के अंदर आप कोशिश करें एक रोटी उसके साथ प्रोटीन यानी गोश्त या गोश्त से बनी हुई चीज या दालों का इस्तेमाल करें जैसे कबाब वगैरह हो गए बिल्कुल ऐसा ही मुलाजम या दाल किसी भी फॉर्म में पकी हुई फॉर्म में आप ले सकते हैं या सूप उसका ले सकते हैं दाल का सूप भी हो सकता है उसके अलावा दही की एक सर्विंग या दूध की एक सर्विंग होना जरूरी है फिर दही दूध के साथ अंडा आप ले सकते हैं मतलब कोई भी फूड ग्रुप आपने कोशिश ही करनी है आप स्किप ना करें होता ही है कि हम सिर्फ रोटी सालन रोटी सालन शहरी में कर लस्सी ले ली सही पूरी हो हाँ उससे फिर जाहिर है वेट को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है वेट लॉस होना शुरू हो जाता है क्योंकि आपकी डाइट फिर सफिशिएंट नहीं हो रही होती आप सारे फूड ग्रुप्स देखें जहां आप पहले तीन खाने खा रहे थे बीच में भी उठते बैठते कुछ थोड़ा कुछ बहुत कुछ खा रहे थे, थे अब वो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है तो फिर कोशिश ये करें कि उस टाइम पे आपने अपने सारे के सारे फूड ग्रुप्स क्योंकि वही आपका नाश्ता है वही आपका दोपहर का खाना, खाना है वो स्नैक्स स्नैक्स भी है, वो स्नैक्स भी है। बिल्कुल सारा कुछ ही है अच्छा आयशा आजकल बड़ा ट्रेंड है अफतारी का भी शहरी का भी बाहर जाके करने का लोग अपने दोस्तों के साथ बाहर अफतारियों पर भी जा रहे होते हैं अब तो शहरी पे भी जाना शुरू हो गए हैं तो बाहर के खानों की वजह से कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी के मसले भी ज्यादा देखने में आते हैं तो इस चीज के बारे में आप क्या कहें लेकिन जब बाहर के खाने होते हैं ना उसमें मिर्च मसाला बहुत ज्यादा होता है अब
अल्टीमेटली वो आपको फायदा तो नहीं देगी पूरा रोजा गुजारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हाँ एसिडिटी भी हैवी हैवी भी फील होने लग जाता है अगर आप करें, घर में आप वही चीज खाएंगे तो आपको भोजलपन नहीं महसूस होगा लेकिन अगर आप वही चीज बाहर से खाएंगे तो आपको बड़ा हैवी सा फील हो रहा होता है उसकी वजह ऑयल भी तो होती है कि हमें नहीं पता कि बाय के जो खाने हैं उसमें किस किस्म का किस मैार का उसमें तेल इस्तेमाल हुआ हुआ है तो कोशिश ये करें घर में सहर और रफ्तार अपना घर में रखें अगर बाहर जाना भी पड़ गया तो बहुत सारे अब हेल्दी स्पॉट्स भी खुल गए हैं अब वो वक्त नहीं रहा जब बाहर का खाना सारा का सारा जो है वो अनहेल्दी है बिल्कुल अब ऐसा टाइम आ गया कि आप हेल्थ कॉन्शियस बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको साथ बताएंगे इतनी कैलरीज हैं इस खाने में ये इस तरह से बना है इस ऑयल में ये कुक हुआ है आप थोड़े महंगे होते हैं।, हैं हर चीज की आप थोड़े महंगे होते हैं बट आप कोशिश करें जहाँ आपने तीन सहरियाँ बाय करनी है वहाँ एक सहरी बाय कर लें लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल और रमजान में एक्सरसाइजेस करना कैसे है क्योंकि रोजा होता है बंदे का और निढाल भी हुआ वो होता है तो अगर एक्सरसाइज जो लोग करना चाहते हैं अपनी रूटीन मेंटेन रखना चाहते हैं क्योंकि अक्सर लोग रमजान में अपना वेट लूज करने का भी उनको बड़ा एक अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा होता है तो साथ ही वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा टाइम है वेट लूज करने का भी और बहुत सारे लोगों की जो डाइट रूटीन होती है वेट लूज करने की वो रमजान के साथ साथ शुरू हो जाती है तो उन लोगों के लिए एक्सरसाइज का बेहतरीन टाइम कौन सा होगा और कौन सी वो दो तीन पॉपुलर एक्सरसाइजेज हैं जो उनको करनी चाहिए अच्छा देखिए सबसे जो आइडियल टाइम होता है वो अफ्तार से बिल्कुल पहले होता है मैं समझ सकती हूँ खातन उस टाइम पे नहीं कर सकती पहले तो बिल्कुल बंदा निढाल हुआ वो होता है आई गेस एक एक्टिविटी मिल जाती है आप खुद को बिजी कर लेते हो थोड़ा आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है आई नो निढाल हुआ होता है बट देखें जब आप पूरा दिन भूखे रहे हो उस टाइम पे आपकी बॉडी के आप कि बॉडी के पास कोई सोर्स नहीं है कैलरीज का सवाए फैट के फैट के बिल्कुल जब आप खा पी के एक्सरसाइज करते हो ना तो बॉडी जो मेदे में खाना है उससे एनर्जी जनरेट करती रहती है जो पहले से फैट स्टोर हुआ हुआ है वो उसको इस्तेमाल नहीं करती और फिर होता ये कि जो हम खाना खाते हैं उसकी एनर्जी हमें नहीं मिल रही होती उस, उसी को हम काइंड ऑफ बर्न करके वापस आ जाते हैं जो पहले से स्टोर था वो हिला भी नहीं है जो खाया पिया उसको बर्न किया आके सो गए तो बेहतर ये होता है अफ्तार से एक घंटा पहले आप एक्सरसाइज करें खातन उस टाइम पर नहीं कर सकती तो वो सहर से पहले शहरी के वक्त से एक घंटा पहले वो तब एक्सरसाइज कर लें यानी खाना खाने से पहले फिर कोशिश करें कि एक्सरसाइज खाना खाने से पहले करें हाँ अगर कोई मजबूरी आप बिल्कुल इस टाइम पे नहीं कर सकते तो अफ्तार के एक घंटे के बाद एक्सरसाइज कौन सी पॉपुलर एक्सरसाइज रखनी चाहिए वॉक सबसे बेहतर है ट्रेडमिल आप कर सकते हैं वॉक कर सकते हैं अगर किसी का पेट भरा हुआ है तो वो प्लैंक्स कर सकता है स्कॉट्स बहुत ज्यादा आजकल कॉमन तो बहुत कॉमन नजर आ रही होती है सबसे ईजी है सबसे ईजी भी है सबसे अच्छी भी है रिफ्रेशिंग भी आप पार्क में जाए क्योंकि आजकल स्ट्रेस और एंगजाइटी के इशूज इतने ज्यादा है वो थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है आपको एक एक्टिविटी भी मिल जाती है थोड़ा सोशल सर्कल भी आपका बढ़ जाता है तो घर के करीबी पार्क में जाके भी वॉक की जा सकती जी नाजिर मेरा ख्याल है काफ़ी सारे सवाल आते ऐसे थे जो हम सबके जहनों में थोड़ा क्लियर हो गए हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के जाने बढ़ते हैं और आखिरी सवाल पूछते हैं आयशा हमने तो अपने प्रोग्राम में आप डाइटिशन हैं बहुत सारी हमने आपसे बातें की और सारी फूड की बातें की नेचुरल फूड इन टेक पर बात की लेकिन आज कल आप देखें अगर न्यूट्रिशनिस्ट ज़्यादातर जो रिकमेंड करे तो वो सप्लीमेंट्स पर आ जाते हैं कोई पेशेंट उनके पास आए कोई कमी है किसी वाइटामिन की या किसी मिनरल की तो वो कहते हैं आप फ्ला वाइटामिन ले लें फ्ला सप्लीमेंट ले लें फूड सप्लीमेंट्स उनको देना शुरू कर देते हैं तो जो फूड सप्लीमेंट्स का ट्रेंड है ये कैसा है और क्या वो उसको नेचुरल फूड से नेचुरल खाने से कवर नहीं कर सकते जो फूड सप्लीमेंट्स देखिए डिपेंड करता है कि पेशेंट की रिपोर्ट कैसी है अगर किसी को सवेयर आयरन डेफिशिएंसी आप कैसे वेट कर सकते हैं कि वो आ, हम डाइट देते रहेंगे वो ऐसा ऐसा ठीक होता जाएगा कोई कंसीव करना चाह रहा है आयरन की डेफिशेंसी के साथ आया तो जाहिर है आपको आयरन के सप्लीमेंट्स एड करने पड़ सकते हैं या वाइटामिन डी एक ऐसी चीज है वो डाइट से मिलती नहीं है वाइटामिन डी सन एक्सपोजर से मिलता है लेकिन सन एक्सपोजर फिर जाहिर है और बड़े मसले लेके आ जाता है रंग काला हो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है और इवन अगर आप सन में बैठ भी रहे हो ना तो वो वाइटामिन डी के आपके जो लेवल्स हैं वो सही नहीं होते तो उस केस में भी हमें सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं डिपेंड करता है पेशेंट की रिपोर्ट क्या है पेशेंट की हिस्ट्री क्या है उसका मसला क्या रहा है उसका गोल क्या है हमें वो सब चीजें साथ लेके चलनी पड़ती है उसके पास टाइम कितनी है वो कितने टाइम में जैसे मैंने बताया कोई कंसीव करना चाह रहा है और आयरन लेवल ही सही नहीं है उसके तो फिर हमें वो सारी टाइम वगैरह गोल्स वगैरह वो देख के चलना पड़ता है कुछ डाइट के साथ मेरे ख्याल है कि स्लो प्रोसेस होते हैं चीजों के गेन का हाँ हाँ आप ना आहिस्ता आहिस्ता उन वाइटामिन को और उस डेफिनेशन डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं लेकिन सप्लीमेंट्स की वजह से आप जरा जल्दी उसको देखिए अगर मैंने आपने डाइट से आयरन को कवर करना है मैं आपको सारी आयरन रिच डाइट दे देती
बिल्कुल ऐसे ही लेकिन फिर भी हमें बाकी चीजों को भी साथ लेके चलना होता है सप्लीमेंट्स थोड़ा सा बेहतर हो जाते हैं बैलेंस कर देते हैं चीजों को थैंक यू सो मच आयशा बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो हमारे नाजरीन के हमारे जहनों में थे रमजान के खानों के हवाले से जिनको आपने क्लियर किया और खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना वजन कम करना है या बढ़ाना है उनको आपने आइडियल सिचुएशन भी बताएं कि वो कैसे कर सकते हैं बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का और तमाम सवाल के जवाब देने का तो नाजर उम्मीद करती हूँ कि आपको भी आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और मजीद वीडियोज के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट